Hi po! For today's video, isi-share ko po sa inyo kung paano natin i-organize ang ating mga files sa loob ng ating mga Google Drive. Uh, make sure po na meron kayong account. Ano po? So, click lang po natin itong Google Drive. Pwede po itong ma-access sa phone. Okay po? So, kung mapapansin nyo po, yung po yung magiging feature since wala pa pong laman. So, magkakaroon po tayo ng libre na 15 gigabytes cloud-based storage. Ibig sabihin po kahit saan ka po pumunta kung naiwan mo man yung flash drive mo as long as na nasave mo lahat ng files mo sa Google Drive, maa-access mo po siya. So, ang first step natin to organize is to create main folders or creating folders. So, click mo lang yung new button at pipiliin mo lang po yung folder. Okay po. So, pag naklik mo na, maglalagay ka po ng name na gusto mo. Example po, ang ilalagay ko ay grade 10 files and click mo lang yung create button. So, gagawa po ako ng ilang main folders dito. Same process, click mo po yung new button, select nyo po yung folder and maglagay ka po ng name and then create button na yung pipindutin mo. So, same process lang po yan. So, kung mapapansin nyo po, naka-alphabetical yan yung mga files natin. So, kung gusto nyo po na naka-order siya according sa gusto mo at mga uh, madalas mong gamitin na folder, pwede naman po. May paraan po dyan. So, for example, ang madalas ko pong gamitin na folder or yung palagi ko siyang binubukusan ay ang aking personal document folder. Okay po? Ang gagawin ko lang po dyan is i-write. Click ko yung folder na yan and then pipiliin ko po yung rename. So, kapag na-rename ko yan, nalagin ko lang po sa unahan ng number 1. So, yun din po yung gagawin ko sa mga susunod na folders. For example, yung pangalawa, yung science 10 or science files. Depende po sa inyo. So, kung sino yun or kung ano po yung gusto mong mauna at mahuli. Yun po yun. So, ang pangat po naman po is kukulayan po natin ang mga folders na yan. Di ba po? Para mas uh, magandang tingnan. Di ba po? For example, ang personal document, di ba? Papalitan natin ng kulay. Right click and then piliin mo lang po yung change color. So, choose ka na po kung ano po yung gusto mo na kulay. And then, yun po yung gagawa natin sa mga susunod pang mga folders. Right click and choose the change color. Okay po? Once na natapos na po natin nalagyan yan ng mga kulay, di ba po? Maglalagay na po tayo ng mga subcategories or subfolders sa loob po ng ating mga main folders. For example po, lalagyan ko na po yung uh, ng mga folders ang aking personal document click mo lang po yung main folder and then same process kung paano po maglagay ng folder click mo yung new button choose folder and put a name and then kapag nakapaglagay ka ng name select mo lang po yung blue button so same process po katulad ng ginawa natin kanina so example po gagawa po ako ng mga ilan na folders sa loob ng personal document na folder ko So, same process lang po. So, ipa-fast forward ko na po to para po uh, maipakita ko sa inyo mga susunod na mga uh, tips. Ayan po. Ang gagawin po natin ngayon is i-highlight po natin itong mga folders or pwede naman isa-isa. Kasi lalagyan po natin siya ng kulay, yung folder, according po dun sa kulay ng main folder niya na personal document. So, highlight mo lang, then select mo yung right, mag-right click ka lang po, and then change color. So, ganun po siya. Sana po nakakasunod po tayo. Ang susunod natin gagawin ay pupunta tayo sa ating main folders. Click mo lang yung my drive. Okay po, yung my drive tab. So, ngayon po, ang gagawin natin is papakita ko po sa inyo paano po mag-upload ng files. Dalawa po yun na paraan. Una, select nyo po yung new button. Okay po. And then, pipiliin po natin ang pwedeng file upload or folder upload. So, piliin natin yung file upload. So, maghahanap po ako dito ng uh, i-upload natin. Example lang po yan. So, 
kapag napili mo na, open mo lang po. And then, na-upload na po siya directly. Pangalawa na pag-upload is, ang gagawin naman po natin, para po mas maano, madali, punta po tayo sa document natin na tab. Open mo lang po yung my folder natin na tab. And then, ganyan po yung lalabas sa ating screen. Pwede mo po siyang i-drag na lang and then ilagay dito sa ating drive. Automatic na po siyang mag upload So, para po mas madali. Depende po sa inyo kung ano po yung preferred nyo. And then po, ang sunod natin gagawin ay ang pag uh, pagpapakita po kung paano po minumove yung folders or files. Okay po? So, ngayon po, mag upload lang po ako ng mga ilan po na uh, files para po makipakita ko sa inyo kung paano po siya i-minomove. So, take note po, para hindi po tayo matambakan ng mga files na nasa labas, make sure po na palagi na natin siyang ipapasok sa mga folders para hindi po tayo na, ayun, para hindi uh, makalat yung folders natin. So, ang gagawin lang po natin yun is right click mo lang yung files and then choose mo yung move to and then pipili ka po dyan kung anong folder. For example, science 10, yung napili mo at gusto mo siyang ipasok sa uh, folder ng activity sheets. So, ayan. Move here. Finally, nandun na po yun sa loob ng folder natin. So, another way is right click ulit. Papakita po natin siya ulit sa inyo. Kasi, di ba po, right click, piliin mo po yung move to. For example, gusto mo siyang ilipat sa grade 10 files. Yan. Scroll mo and then choose mo yung move here. So, nandun na po siya. So, ganyan po kalinis yung magiging itsura ng Google Drive mo. Ang huli po natin ay ang start section or also known as bookmark section. Paano po yun? Yun po yung madalas mong gamitin or mas madali mong makikita kapag nilagay mo siya doon. So, right click mo yung file and then choose mo po yung add to start. So, automatic nandun na po siya. So, every time na mag-open ka ng Google Drive, ma-access mo po siya kaagad. So, sana po nakatulong tong video na to. At, abangan nyo po ang sunod na video dahil ituturo ko po sa inyo kung paano po gumawa ng virtual classroom gamit ang Google Slides. See you!